Anfang hat es geheißen, man kann man, das kann man nicht mehr operieren, man kann nur Chemo machen, weil es zu viel gestreut hat oder so. Und jetzt heißt es halt, ja, man kann es operieren. Schnell mal den ganzen Bauch auf, bis darauf. Also ausräumen wollen Sie Gebärmutter, link, äh, rechten Eierstock. Nur einen? Ich habe den anderen, habe ich schon immer mehr. Also das stimmt schon. Also den letzten, ja. ja. Ähm, dann das Bauchfell, das ist da vorne, keine Ahnung, das halt jetzt irgendwie das Zahnmauer, das braucht man, sie sagen ja bei allem, diese Ärzte sagen ja, aber das braucht man nicht, das braucht man nicht, Milch, das braucht man nicht, ne was, das braucht man nicht, was heißt, das braucht man nicht, ja. Naja, das, und dann schauen sie, also dann haben sie, erzählen sie halt das Schlimmste, was sein kann, die Stücke vom Darm rausnehmen, künstlichen Darmausgang, Milz raus, was auch immer. Ich habe einen Monat Zeit bis zur Operation. Mit dem Ziel, dass ich bis dorthin so viel, ähm, ja, ich sag, so eine gute Zeit habe und so viele tolle Sachen mache und so, dass es mir so gut geht, dass die Heilung voranschreitet, dass sie dann weniger rausschneiden muss. Gut, also wir sitzen hier in der Sonne und es ist eigentlich voll schön und eigentlich müsste ich richtig gut aufgelegt sein, weil es so warm ist. Ich habe sogar mein Bikini mitgenommen und sitze da und denke mir gerade, oh, ist eigentlich eh geil, aber ich bin irgendwie nicht gut aufgelegt. Ich weiß auch nicht, warum mir das jetzt so aus der Ruhe gebracht hat, aber ich bin seit 8 Uhr in der Früh unterwegs, also in dem Haus unterwegs, in dem Krankenhaus, hier, ja, wunderschön. Die schicken mich zu einem Termin zum anderen. Hey, machen Sie einen Stress. Ja, jetzt runtergehen zum Anästhesisten, jetzt runtergehen. Gehe ich runter, warte dort eineinhalb Stunden ja, bei dem Anästhesisten. Gut, dann rede ich da mit dem, der klärt dich auf. Jeder sagt dir, ähm, ja, das ist schon eine sehr große Operation, das ist nicht ohne. Und da müssen wir ordentlich aufklären. Und dann erzählen sie die grauenhaftesten Dinge, was alles schief gehen kann und was alles passieren kann und dass sie ins Rückenmark reinstechen können und ich weiß nicht was alles. Ja. Und das Ganze habe ich dann viermal gehabt. Ja. Gut, ja, dann MR, dann gehe ich zum MR, machen Sie auch einen Stress, ja, jetzt runter zu MR, weiter zu MR, ja, sitzt da, warte ich wieder eine fucking Stunde, dann wirst du fest, wirklich festgezurrt, ja, liegst in dieser fucking Röhre drin und dann hat es mich ausgehängt kurz, dann ist mir echt kurz die Tränen kommen. jetzt gar nicht, weil es mir einfach irgendwie alles zu viel war, ja, du wirst herumgeschubst in dem Krankenhaus, ja, von dort nach da, und dann immer so, Maske aufsetzen, Maske aufsetzen. Ich sagte, nein, ich setze sicher nicht in der Röhre die Maske auf. Ja? Und, und lauter so, so, so ein Scheiß. Ja. Und dann immer, also wirklich fünfmal hören, was das für eine schreckliche OP ist und was alles passieren kann. Ich meine, das macht was psychisch. Ja? Ich bin eh cool. Aber es macht auch was mit mir, wenn du die ganze Zeit nur hörst, was das jetzt groß ist, äh, was da Großes bevorsteht. Das war jetzt meine kleine Krankenhauswut. Oh! Dieses Apparat Krankenhaus und dann ist mit dem scheiß Fenster. Ich bin heute echt angefangen. Aber das Gute war, also eins war gut, ich bin heute abgehaut in der Früh. Ich dürfte ja nicht einmal, ich dürfte ja nicht einmal da sitzen. In der Früh habe ich mich rausgeschlichen, das war die coolste Aktion. Bin ich schon um fünf losgegangen, hinter Ausgang, da bei meiner Treppe. Und war zwei Stunden spazieren. Ich bin in die große Seerunde gegangen, ja, da ist die Sonne aufgegangen, ein Schwan war da, es war so schön. Dann habe ich Brennnessel gepflückt für meinen Brennnesseltee, habe ich einen Wasserkocher und einen Tee gekocht. Dann bin ich gerade wieder reingeschlichen, habe es nicht bemerkt. Ja. Also das war in der Früh, war das schön und jetzt in der Sonne, ja, jetzt habe ich mich eh kurz vorher beruhigt. Jetzt habe ich mich wieder kurz aufgeregt, aber ja. Jetzt gehen wir zum EKG. Ja. Aber heute war es cool, das muss ich da auch noch erzählen. Das war was Cooles. Da gibt es die Fragebögen, diese tausend Fragebögen. Ja, und da ja. steht, ähm, nehmen Sie Medikamente, nehmen Sie, da, nehmen Sie Drogen. Und ich habe angehört, Cannabis. Ja? Ach ja, sollen Sie wissen, ich nehme Cannabis. Gut. Kommt zu dem Anästhesisten, na, zu dem Narkosearzt, schaut sich die Bögen durch und liest es. Ich glaub, ah, Cannabis. Hm. Und ich sagte, ja, das ist urgut, ja, das tut mir urgut. Das, das hat mir in der schlechten Zeit ur, ur, ur extrem viel geholfen. Ja. Also, ich habe nichts mehr gegessen, ich hatte wahnsinnig viel Schmerzen. Und ich sagte, ja, das ist super, das ist super, machen Sie das weiter. Ja. Und ich so, hey, cool. Ja. So, da habe ich mir gesagt, meine Filmcrew leider, habe ich mir gedacht, die verschaffen ein bisschen Respekt, ja. weißt du? So. so, jetzt müssen wir mal das EKG finden. 
und das ist das Lustigste, dann ist immer die Werbung von der Polizei. Liebe Schwindler im Internet, Achtung, da gibt es so Empfehlungen, <lacht> dass man nicht auf Liebe Schwindler reinfällt. Na, aber was schier war heute ähm, drüben beim MR, das ist neben der Kinderambulanz. Ja. Boah, das war so schier. Hat ein Kind sicher halbe Stunde Spur geschrien wie im Spieß. Ja. Und das war so, wow, da haben wir echt gedacht, das ist so belastend. Also, boah, da zu arbeiten und die armen Eltern, die dann mit den Kindern da Also, da habe ich echt gedacht, mein Gott, na schau, mir geht's ja eh gut. Ja. Klinische Psychologie, da kann ich gleich reingehen. Das Kind ist brav. Gott sei Dank, wir um halb drei kommen. Ich glaube, da gibt es wirklich einen Punkt, da muss man sich einfach ergeben. Ich habe mir eigentlich schon ergeben. Nein, 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 du hast dich nur ergeben. <lacht> Wo es sich alles aushängt, ist bei so hirnrissigen Sachen, was die keinen Sinn machen. Das ist, das ist für mich das Schlimmste. Es das das wäre mir wurscht, wenn ich den ganzen Tag irgendwas machen müsste hier im Krankenhaus, was Sinn machen wird. Ja? Aber so, so hirnrissige Sachen, also 10.000 Mal das gleiche Formular ausfüllen, das ist einfach so bescheuert. Ja, das war jetzt immer so und das funktioniert ja und das passt ja. ja? Und ich verstehe schon, so ein Riesenapparat äh, unter Kontrolle zu halten, das, ist, das redet sich von außen so leicht. Ich weiß ja, von außen tut man schnell mal urteilen und sagen, okay, bitte, warum machen die das so deppert oder was auch immer. Ich, ich verstehe das alles und ich finde, da muss man auch aufpassen, weil eben, würde ich die Krankenhausleitung machen, würde es wahrscheinlich entweder würde ich Tag und Nacht arbeiten und ich wäre kaputt nach einem halben Jahr. Ja. Oder es würde sich auch nicht so viel ändern oder so schnell was ändern. Also ich verstehe es eh. Ja. Und dann musst du, weißt du, du hast dann hast du das Aufklärung, das ist noch kurz was zum Aufklärungsgespräch, wo die die Sachen halt sagen, was alles passieren kann. Und, und dann sagen sie bei jeder Sache, das ist ihre freie Entscheidung, sie können es entscheiden. Ja? E, aber ich meine, das erzählen sie mir vorher lang und breit, dass es nur so geht, ja? anders ist es ein Scheiß. Na, und dann muss ich mich, habe ich nicht einmal fünf Minuten Zeit, zu mich entscheiden. Also ich kann das nicht einmal wirken lassen, dann muss ich sofort unterschreiben. Ja? Sind sie einverstanden oder nicht? Ja? Okay. Und auch so Sachen wie zum Beispiel, ähm, ob sie mir einen BDA, das ist das da hinten ins Rückenmark, also kurz vor das Rückenmark stechen, sie mir da so eine Kanüle rein. Das ist so ein für, gegen Schmerzen, ja. Und sagen sie mir, ja, und ob ich das will, ich sage, naja, warum soll ich das eigentlich nicht wollen, ja. Also es klingt ja nur gut. Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen oder so? Und dann sehen sie halt auf, das, 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 das. Man kann das Rückenmark erwischen, man kann das, kann sein, dass man nachher normal operiert werden muss, dann kann das sein und jenes sein. Und dann sagen sie, und oh, wollen sie das? Ja, und habe ich nicht einmal Zeit gehabt, mit meinem Geistführer zu reden. Ja. Ja. Dann habe ich innerlich, während sie da und kriege, einen Geistführer gefragt. Geistführer, soll ich das machen? Ja oder nein? Aber das war so, wie sie hier mit mir geredet. Parallel habe ich mit dem Geistführer geredet. Da war zu wenig Ruhe, dass ich das wirklich gehört habe, was er gesagt hat. Ja. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, ich sage ja und regel das nachher mit ihm und mit dem lieben Gott und sage so, bitte, jetzt macht es einfach, dass da nichts schief geht. Ja. Im Prinzip bin ich ja, ich kann eigentlich wirklich glücklich sein, dass das so gut der heute der Lohot nicht mehr auch noch mal gesagt, 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 das ist ein Wunder, ja. das hat er noch nie erlebt, dass das so runtergeht alles, ja. also es ist wirklich ein Wunder und das muss ich mich festhalten, ich verstehe nicht, warum ich jetzt in so einem äh bin, ja. eigentlich sind es so viele gute Nachrichten, ja. so jetzt zeige ich dir mein Zimmer, oder? Auf das freue ich mich schon. Heute war ein fescher Arzt, wirklich ein fescher Arzt. Ein junger fescher Arzt, richtig fesch. Das, ich weiß gar nicht, warum sie mir eigentlich gesagt haben, dass ich nicht rausgehen darf. Es gehen doch andere Patienten auch raus. Wenn ich die ganzen Listen sehe, denke ich mir, okay, wo wäre ich am liebsten? Ja, wo wäre ich noch am liebsten? Und dann wäre ich am liebsten in der Milchbank. Da ist irgendwas mit. Ich weiß nicht, das klingt cool. Aber es sah sich ordentlich. Man glaubt, man ist schon da, ja? Und dann geht es noch einmal weiter. Wahnsinn. Riesenhaus. Schau, 13.000 Schritte heute schon gegangen. Und das als Stationäre. Jetzt gehen wir in mein schönes Reich, in meine Bettenstation auf die Gün. Das ist mein Zimmer. Mein Reich. Aber riecht's gut. 
riecht es gut, ja, ich werde gleich alles zeigen. Nüchtern steht bei mir, ich hasse nüchtern sein. So, das ist mein Reich, das ist mein Bett, da ist viel Platz. <lacht> Und das ist eben äh, mein schöner Balkon, da war richtig schöne Abendsonne jetzt, Nachmittagssonne, aber wie gesagt, die Tür geht nicht auf. Hey, hast du den Schraubenzieher? Ich probiere das jetzt. Gut, wir öffnen die Türe. Ja, man da, man da dreht es nicht. Ah, das geht gar nicht. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ah, warte. Ja, warte. Es hat sich jetzt bewegt. Aber wenn ich jetzt wer reinkommt, bin ich fliege raus. Oh, wie geil! Ich kann heute Abend die Tür aufmachen. Kinder, ich kann ja gar nicht sagen, wie froh ich bin. Juhu. Jetzt zeige ich dir meine Küche, oder? Weil die ist sehenswert. So, da habe ich einen eigenen ähm, Aufwärmer. Da gebe ich meine Gläser rein, beziehungsweise das Essen, was ich von den Gläsern mitgenommen habe. Das ist im Gästekühlschrank. Das ist mein Smoothie Maker. Wasserkocher, eh klar. Ja. Das ist meine Wunderlampe mit Duft. Die Duftöle, einmal Joy, einmal Bees, einmal sind das Passion. Und dann, ah ja, dann habe ich natürlich noch mit Zitronenpresse. Messer. Dann mache ich mir da früher mal gleich einmal Wasser mit Zitronensaft. Da sind dann versteckt meine, das ist meine, meine Rettung für nach der Operation, meine Brownies. Super strong, extra strong habe ich diesmal genommen. Ja, das war die kleine Rundtour, da ist mein Fernseher, da habe ich gestern kurz geschaut. Fernseher, Trash-TV natürlich, was sonst. Ich müssen mich jetzt schon ein bisschen raussetzen, aber ich will sie nicht übertreiben. Gut, das war's.